Nampak dua garis tak? Kamu boleh jot down. Eh? Dua garis maksudnya modulus. Modulus modulus X kuasa 3 tolak 3. Maksudnya semua answer tukar jadi positif. Tak kisah dia negatif, positif. Semua answer dia mesti tukar positif. Okay. So kita try ni ya. Eh. So based on question. So based on question, fx sama dengan modulus x kuasa 3 tolak 3. So kamu letakkan itu x. So sama modulus. So x kuasa 3. Macam tadi X kita bracketkan. Eh. X tu, um, based on this question, X is negative 2. So, kita masuk negative 2. Kuasa 3 tolak 3. Okay, sini masih letak modulus. Eh. Masih lukis dua garis. Kamu tekan yang dalam bagian nombor. Bracket, negative 2, kuasa 3. Tolak tiga. So, kamu dapat answer apa dalam uh, lepas kamu tekan calculator? Answer apa yang kamu dapat? Negatif sebelas. Betul, negatif sebelas. Tapi masalahnya kita ada modulus. So, modulus akan tukar semua nombor jadi positif. So, negatif 11 jadi positif 11. Fx sama dengan X tambah 2 bahagi X. Cari objek yang memetar kepada diri sendiri. Okay, so ini saya nak kamu cuba buat. Ha. Apa yang kena buat? Keywords dia. Cari objek yang memetar kepada diri sendiri. So, maksudnya fx sama dengan x tambah 2 bahagi x. Lepas tu fx tu tak, uh, tukar jadi x. So, x equals to, ni saling balik saja. Okay, so sekarang pecahan kan? Pecahan kenapa apa? Pecahan mesti ingat bawah punya Naik atas tepi. Okay, so ini X pindah pergi ke kiri. So bahagi jadi darab lah. Cross multiplication lah. So X darab X. X kuasa 2. So X kuasa 2 sama dengan X tambah 2. Lepas tu, ada kuasa 2 means kuadratik lah. Kuadratik kita pindah semua pergi ke satu sisi. So saya pindah jadi X kuasa 2. Ini ini dua pindah jadi tolak x tolak dua sama dengan kosong. Okay x kuasa dua tolak x tolak dua sama dengan kosong. Okay lepas tu kamu nak cari x kan? Ah pandai guna kalkulator tak? Guna kalkulator cara dia. Okay untuk ah uh, kuadratik eh saya bagi formula. Step by step. First step, tekan you punya calculator, mode. Tekan mode. Sampai you nampak EQN. Lepas tu you tekan EQN. Lepas tu, kamu tekan mode lagi. Okay. Sam, uh, sampai you nampak degree. Okay, DEG. Lepas tu sebab ini kuadratik, kamu tekan degree 2. Okay, cuba eh. Mod EQN, mod degree 2. And then step 5, dia akan tanya apa tu A. A is what, B is what, C is what. Okay, sini saya ajar kamu eh. What is A, what is B, what is C? Nampak tak sini? X square, X nombor. So, A maksudnya nombor untuk X square. So, depan X square ada nombor tak? 
Tak ada kan? So, X square dengan nombor adalah 1. Jangan tulis kosong. Eh. Kalau kosong memang langsung tak nampak X square pun. So, X square depan is 1. Dan X depan de, uh, depan negatif. Negatif berapa? Negatif 1 juga. And then C pula adalah nombor. Nombor is negatif 2. Okay. Then last, dia akan bagi kamu X1 berapa and X2 berapa. Okay, saya nak kamu cuba tekan. Bagi tahu saya X1 berapa, X2 berapa. So, 1, 2 and negatif 1. Okay, nanti saya nak test uh, kamu praktis ini lagi. Okay, so sekarang dapat x1 is 2, x2 is negative 1. So macam mana kita buat? Ingat dah, sini mesti ada bracket ringgit. Okay, kamu letak bracket dulu. Bracket kosong. Okay, empty bracket lah. Lepas tu baru kamu tulis x sama dengan 2, x sama dengan negative 1. Jangan kamu tulis x1, x2 eh. Terus tulis X saja. Okay. So, kalau X sama dengan 2, kita tulis sini. Uh, kita tulis sini X tolak 2. Positif 2, jadi negatif 2 sini. Dan X sama dengan negatif 1, kita tulis sini. X tambah 1. 